ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇറ്റൂസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബനാന റോളിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈവനിങ്ങിലേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് എന്തെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് കൂടി നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ ഒരു റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്ന് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ പഴം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റീമറിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് ആവി കയറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആവി വന്ന് നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴമൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറി വരണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുകിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഈ പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പഞ്ചസാരയും തേങ്ങയും കൂടി ഒന്നുകൂടി മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പഴവും ഇവിടെ ചൂടാറി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയുടെ മിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഏത്തപ്പഴം ഉടച്ചതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കുറേശ്യായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി ബാക്കി പൊടി കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും എന്നാലും നമ്മൾ കുഴച്ച് വരുമ്പോൾ അത് ശരിയായി വരും ഇതുപോലെ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ച ഒരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബട്ടറാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യായിട്ട് നെയ്യാണെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ബട്ടർ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കണം ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ആ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച ആ മാവിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഓരോ ബോളായിട്ട് എടുക്കാം കയ്യിൽ നമ്മൾ എണ്ണ തടവി കൊടുത്തിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടും പറ്റിപ്പിടിക്കില്ല
ഇനി ഇതുപോലെ ഈ ബോളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നീളത്തിൽ പരത്തി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ ബോള് നന്നായിട്ട് നീളത്തിൽ വരും ഒട്ടും കനമില്ലാതെ ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കാം എണ്ണ പുരട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആയിക്കിട്ടും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അതുപോലെ അധികം കനമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് അത്യാവശ്യം കനമില്ലാതെ പരന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ കറക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇത് പൊട്ടിപ്പോവുകയൊന്നുമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ അവസാനത്തെ എഡ്ജൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ചെയ്തെടുക്കണം ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ സ്നാക്കും ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഗോതമ്പ മാവ് ചേർത്തോണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താലാണ് ഉള്ളൊക്കെ വേ വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം എഡ്ജ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്നാക്ക് എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഓയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ നമ്മുടെ ഓയിൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ സ്നാക്കായിട്ട് ഈ ഓയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സ്നാക്ക് എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് മീഡിയം ആക്കി വയ്ക്കണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് ഇത് പാകത്തിന് നമുക്ക് കുക്കായി കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പുറമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കളർ മാറിയിട്ട് ഉള്ളു വേവത്തില്ല നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഇതുപോലെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ സ്നാക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് എടുക്കാം ഈ സ്നാക്ക് ഒട്ടും ഓയിൽ ഓടിക്കത്തില്ല കൾ 
കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്നാക്ക് കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ബനാന റോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബായ്